τα σύμβολα στη λάμα του Ιερού Σπαθιού του Πολέμαρχου του Θεού. Όταν ο Σαμαήλ πήρε άδεια και δημιούργησε τον ψεύτικο αυτό κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε, τον κόσμο της ύλη. υποχρεώθηκε να δώσει δείγμα γραφής των απαραβίας των νόμων που θα ίσχυαν εκεί. Να ορίσει δηλαδή τους λεγόμενους νόμους της ψεύτικης φύσης του κόσμου που θα έκανε. Ο Σαμαέλ λοιπόν παρέδωσε ένα κομμάτι μέταλλο στο οποίο ίσχυαν όλοι οι νόμοι του ψεύτικου σύμβατος που δημιούργησε με τη δέσμευση ότι δεν θα τους παραβεί ποτέ. Το μέταλλο αυτό μετά από πολλά γεγονότα που δεν είναι του παρόντος να αναφερθούν σφυριλατήθηκε σε ρωμαϊκή λόγχη και δόθηκε στο στρατιώτη Γάιο Κάσιο. Ο Γάιος Κάσιος, γνωστός και ο Συλλογίνος, δεν ήξερε ότι στο οδωρή του κουβαλούσε τη λόγχη του υπερβατικού καταραμένου μετάλλου. Το σχέδιο του Σαμαέλ Σατανά ήταν να ανοχήσει ο Λογίνος το Χριστό με το υπερβατικό μέταλλο, το διαβασμένο με τις κατάρες του σκότους, για να τον σκοτώσει και να μην μπορέσει να αναστηθεί. Με τον λοχισμό όμως του Χριστού, αντί να θανατωθεί ο Χριστός και να αποτραπεί η Ανάστασή του, έγινε το ακριβώς αντίθετο. Το αίμα του Χριστού καθαγίασε το μέταλλο της Λόγχης. Από εκεί και πέρα, η διαδρομή της Αγίας Λόγχης είναι μεγάλη, αφού πέρασε από πολλούς. Την Λόγχη την πήρε ο Ελοχή, αγγελικό όν. Ελ Σεντάι, το 780 μετά Χριστόν και τη μετέτρεψε σε θεϊκό ιερό σπαθί του Πολέμαρχου του Θεού. Η Ιερή Λόγχη που είχε πάρει πλέον τη μορφή του Ιερού Σπαθιού τύπου Τάτσι, του περίφημου Ντότσι Τζίρι, που στην τόπια γλώσσα σημαίνει ο φωνέας των τεράτων. Παραδίδεται στον Σακανόε, νο τα πουραμάρο, εκείνον που έγινε ο πρώτος σαμουράι και εκστράτευσε κατά τον Εφελίμ στο βορρά, μέσα στον τα πουραμάρο. Σε ηλικία έξι ετών, όταν κινδύνευσε να πεθάνει, όπως συνέβη και με τον Μέγα Αλέξανδρο, μπήκε μέσα του και κατέλαβε το σώμα του, το πνεύμα του μεγάλου ταξιδευτή που αργότερα, το 2002, μετατράπηκε σε αυτό που ονομάζουμε ο Πολέμαρχος του Θεού. Με αυτό το σπαθί, με το σπαθί του Πολέμαρχου του Θεού, κατανίκησε τους Νεφελίμ και σκότωσε τον αρχηγό τους, τον Ατερούι. Όταν η αποστολή του έφτασε στο τέλος της, ο Πολέμαρχος επέστρεψε και πήρε το σπαθί πίσω. Ψάχτε τους ανάλογους θρύλους στα έπι του ενού. Φτάνουμε στο έτος 1987 μετά Χριστόν. Ένας νέος χρηματιστής στο εμπάγγελμα βλέπει σαν σε όραμα, χωρίς να κοιμάται δηλαδή, ένα μελαχρινό άντρα που εμφανίστηκε μπροστά του και του είπε ότι πρέπει να πάει στον ναό των Αρχαγγέλων στο Μανταμάδο της Λέσβου, ένα σπαθί που θα του παραδοθεί. Μετά χάθηκε. Το σοκ ήταν μεγάλο για αυτό, αλλά η συνέχεια συγκλονιστικότερη. Δεν διηγήθηκε το γεγονός σε κανέναν. Όμως μετά από όλα αυτά και ενώ βρισκόταν στη Γερμανία για δουλειά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του χτύπησε η πόρτα. Άνοιξε και είδε έναν μελαχρινό άντρα που κρατούσε ένα μακρόστενο πακέτο. Ο άντρας αυτός του είπε αυτό το σπαθί να το πας στο ταξιάρχη στο Μανταμάδο στη Λέσβο και να τοποθετηθεί στην ανάγλυφη εικόνα. Να δοθεί στα χέρια του ιερέα και να μην τοποθετηθεί τίποτε άλλο δίπλα του. Πριν προλάβει ο χρηματιστής να ρωτήσει οτιδήποτε, ο μελαχρινός άνδρας που ήταν ο πολέμαρχος του Θεού είχε ήδη φύγει. Πολλοί μέσα στην άγνοια και στην ασχετήλα τους λένε ότι αυτός ήταν ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Ξεχνούν όμως ότι οι αρχαγγέλοι δεν παίρνουν σώμα ανθρώπου. Σοκαρισμένος, μόλις γύρισε στην Ελλάδα ο άνθρωπος αυτός, πήγε στη Μυτιλίνη, στο μοναστήρι των αξιαρχών και έφερε το σπαθί στον ιερέα του ναού, ζητώντας να τοποθετηθεί πίσω από το γυαλί, μπροστά στην ανάγλυφη εικόνα, που είχε κάνει ο Γαβριήλ το 1100 μετά Χριστόν περίπου. Ο ιερέας του ναού, μη ξέροντα τι κρατάει, 
ήταν αρνητικό σε αυτό και δεν ήθελε να το βάλει στην εικόνα, λέγοντας πως βουδιστικά σπαθιά δεν έχουν θέση σε ορθόδοξο χριστιανικό ναό. Και τότε, όπως υπάρχει σε καταγεγραμμένη ηχητική μαρτυρία σε βίντεο, αλλά και όπως ο ίδιος ο ιερέας του ναού, Παπα Χρήστος, λέει, το σπαθί έφυγε από τα χέρια του ιερέα και μπήκε μόνο του πίσω από το γυαλί της εικόνας. Η Αγία Λόγχη με τη μορφή του θεϊκού σπαθιού φυλασσόταν πλέον στο μοναστήρι των αξιαρχών στο Μανταμάδο. Οι ταξιάρχες, ο Αρχάγγελος Μιχαέλ και ο Αρχάγγελος Γαβριέλ ήταν οι φρουροί της Αγίας Λόγχης, του ιερού σπαθιού του πολέμαρχου του Θεού. Όλοι μη γνωρίζοντας την ιστορία του πολέμαρχου του Θεού και εννοείται και του θεϊκού σπαθιού της Αγίας Λόγχης θεωρούσαν μέσα στην αγνιά τους ότι το σπαθί αυτό είναι η ροφέα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Τον Φεβρουάριο του 2012 είχαν προειδοποιήσει για μία ακόμα φορά ότι κακώς βάζουν τάματα και μπιχλιμπίδια κοντά στο ιερό σπαθί. Οι προειδοποιήσεις αγνοήθηκαν. Ο Θεός τότε τη νύχτα της Δευτέρας, 27 προς 3 28 του ίδιου του μήνα, επέτρεψε σε ληστές να εισβάλλουν στο ναό και να αφαιρέσουν αντικείμενα από τέσσερες προστίκες, να πάρουν τάματα και μπιχλιμπίδια, δεν ακούμπησαν όμως το ιερό σπαθί. Μέχρι και τηλέφωνο τον πήραν τον σεβασμιότατο ιερέα και του είχαν πει να μην βάζουν ψεύτικα σπαθιά και μπιχλιμπίδια δίπλα στο ιερό σπαθί, γιατί το σπαθί στο τέλος θα φύγει. Το έτος 2015, 27 Σεπτεμβρίου, οι Αρχαγγέλοι Μιχαέλ και Γαβριέλ πάβουν να είναι φρουροί της Αγίας Λόγχης. Ο πολέμαρχος παίρνει το σπαθί από τον Μανταμάδο για πάντα. Το σπαθί έχει φύγει πλέον και αυτό που έχει μείνει εκεί δεν είναι παρά το κουφάρι του. Ένα τσίγκινο κατασκεύασμα που μόνο στην όψη μοιάζει στο πραγματικό. Το πραγματικό ζωντανό σπαθί το πήρε ο πολέμαρχος. Λόγω της ανυπακουής των υποθύνων του ναού, για πολλοστή φορά στο πρόσταγμα που ήθελε το σπαθί να είναι μόνο του, χωρίς τίποτε άλλο δίπλα του. Το σπαθί του πολέμαρχου του Θεού δεν θα επιστρέψει ποτέ πια. Ποτέ δεν κατάλαβαν οι ιερεί στο Μανταμάδο και οι υπεύθυνοι του ναού τι κρατούσαν στα χέρια τους και τι είχαν την ευλογία και έβλαπαν κάθε μέρα. Πλέον αναπαύεται αλλού. Τη στιγμή που γράφεται το παρόν άθρο, η Λέσβος, το νησί εκεί που φυλασσόταν το ιερό σπαθί, μετά την αποστασία και την ανομία των ιερέων, να το διώξουν από εκεί, το επισκέπτηκαν όλες οι μεγάλες προσωπικότητες της νέας τάξης. Μπαν Κιμούν, Αντζελίνα Τζολί, Πάπας Φραγκίσκος και άλλοι και πλέον οδεύει προς πλήρη Ισλαμοποίηση. Ας πρόσεχαν. Πάνω λοιπόν στο Ιερό Σπαθί υπάρχουν κάποια ακαταλαβίστικα σύμβολα. Έχει διαφορετικά σύμβολα και από τις δύο πλευρές της Λαβής, αλλά και της Λάμας. Πολλοί από όσους πήγαν εκεί, όταν ήταν εκεί το Σπαθί και το περιέστρεψαν λίγο, Είδαν ότι και από τη μία πλευρά και από την άλλη ήταν ίδια τα σύμβολα. Αυτό γινόταν διότι από τη μία πλευρά της Λαβής αλλά και της Λάμας τα σύμβολα αυτά επιτρέπεται να τα βλέπουν όλοι. Και η Λαβή του Σπαθιού όμως και η Λάμα έχουν μία πλευρά που δεν έχει εξουσία να τη δει κανεί. Ακούστε λοιπόν τι συμβαίνει με αυτά τα σύμβολα τα οποία Μπορούσε να δει ο κόσμος. Όταν ο πολέμαρχος του Θεού πιάνει το σπαθί στο χέρι του, τότε το σπαθί αποκτά μία λάμψη, η οποία είναι μία λάμψη λευκού φωτός. Τα σύμβολα που έχει επάνω το σπαθί εμφανίζονται σαν φλόγες, πύρινες φλόγες. Έχουν χρώμα δηλαδή φλογός, χρώμα φωτιάς. Τότε τα σύμβολα αυτά ανυψώνονται ελαφριά από το σπαθί. Σπάνουν και δεν μένουν όπως είναι. Οι γραμμούλες αυτές αναδιατάσσονται και ξανακάθονται επάνω στο σπαθί. Και όταν κάτσουν επάνω στο σπαθί που λάμπει, τότε 
μπορεί να διαβάσεις την εξής φράση στα ελληνικά. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη. Και μετά είναι η μεταλλική λάμψη του σπαθιού. Όταν το αφήνει ξανά στην ίδια διαδικασία. Γι' αυτό μερικές φορές κάποιοι μέσα από τον ναό όταν ακαριέα το σπαθί ερχόταν και έφευγε σε χρονοθύλακο. Αστραπιαία έβλεπαν μία λάμψη εκεί που βρισκόταν που οφείλεται ακριβώς σε αυτό το πράγμα. Η αναδιάταξη αυτή γίνεται διότι κανείς δεν είναι άξιος να διαβάσει τι γράφει επάνω το σπαθί. Το σπαθί που θα χωρίσει την ήρα από το σιτάρι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια. Όλοι οφείλουν να είναι προσεκτικοί και να μην υποθέτουν τι υποτίθεται γράφει στην άλλη πλευρά. Ό,τι και να σκεφτεί ο καθένας θα πέσει έξω και είναι μεγάλη ανομία να συζητάει κάποιος αυτά τα πράγματα τα οποία δεν επιτρέπεται να δει.